Notre personnage a vécu son enfance à Saint-Boniface, désormais un quartier de Winnipeg, mais qui est autrefois sa ville voisine. Ses parents, Léon et Mélina, vivaient avec dix enfants jusqu'au 22 mars 1909, où une petite fille nommée Marie-Rose et Marie gabriel Roy vit le jour pour la première fois. Gabrielle n'avait jamais vraiment aimé l'école et avait toujours eu de très mauvaises notes. Quand tout d'un coup, elle est devenue une des meilleures écolières de son école, l'Académie Saint-Joseph, et récoltait de plus en plus de médailles. À l'école normale de Winnipeg, où elle étudiait en anglais et en français, elle rêvait d'être enseignante jusqu'au jour où elle réussit d'avoir son brevet. Environ en 1929, elle enseignait dans une école rurale de Cardinal, mais ce n'était pas vraiment ce qu'elle voulait faire. Pendant ce temps-là, Gabrielle consacrait la plupart de son temps pour l'écriture, mais surtout le théâtre. Elle suivait des cours d'art dramatique jusqu'à même faire partie d'une troupe de théâtre amateur qui s'appelle le Cercle Molière. À quel point le théâtre était important pour elle, elle décide d'aller étudier l'art dramatique à Paris, puis à Londres. Pendant l'été de 1938, Gabrielle va écrire sa propre biographie, dans laquelle elle expliquera qu'elle a finalement trouvé sa vraie vocation, c'est-à-dire l'écriture. À partir de ce moment, le français deviendra sa seule langue d'expression littéraire. En 1939, Mademoiselle Roy va faire ses débuts en journalisme, ce qui lui permettra de s'exprimer d'une autre façon que dans la littérature. Elle rencontrera enfin son amant, un médecin nommé Marcel Carbot, avec lequel elle se mariera le 30 août 1947. Arrivée à Québec, elle tente sa chance dans l'écriture. Au début, c'était de petits articles, mais petit à petit, elle s'attaque à ses premiers romans. Gabrielle a eu l'idée en 1939 d'entamer son premier gros roman, publié en 1947, Bonheur d'occasion. Le roman est choisi comme livre du mois et deviendra le premier roman canadien à remporter le prix Fémina de France. À travers ses livres, elle a apporté la force, le courage et l'inspiration pour toutes les femmes du Québec, et peut-être plus. De plus, elle a été la première femme membre de la Société royale du Canada. Après 74 années d'existence, l'écrivaine francophone s'est éteinte le 13 juillet 1983 à l'Hôtel-Dieu de Québec.